Salut, c'est Alex. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je visite la mystérieuse gare Backroom souterraine de Doai, construite 70 mètres sous une montagne. Je prends un train Lapin des Neiges jusqu'à la ville d'origine des Carpes Coy. La dernière fois, on a visité les montagnes en train ici, et là, je dois remonter jusqu'à Niigata. Mais ici, on va trouver la mystérieuse gare de Doai, les Lapins des Neiges et la ville des Carpes. Je dois partir très tôt de Kiryu, car c'est un long trajet en local. Kiryu, petite ville normale, avec ses fleurs choux, ses gens normaux, et ce magasin vraiment très très bizarre. Bon, bien sûr, si je veux atteindre ma gare mystérieuse, hein, je suis obligé de prendre le train local. Seul le train normal s'arrête à cette gare. Mais c'est l'occasion aussi de parler d'un aspect positif du train local, si on compare au Shinkansen. Le Shinkansen, c'est un train donc à grande vitesse qui roule sur des rails construits exprès pour lui, avec un tracé ayant le moins de courbes possible. Le trajet est donc droit et direct. Mais pour pouvoir passer à travers la tonne de montagnes qu'il y a au Japon, bah, ils ont dû construire plein de tunnels. Donc, pour résumer, en Shinkansen, vous allez vite, très vite, mais vous êtes la plupart du temps enfermé dans un tunnel dans le noir. Suivant les régions et les lignes, c'est plus ou moins flagrant. Et en train local, vous prenez le temps. Vous pouvez admirer les paysages. Et vous avez moins l'impression de tout griller à fond la caisse. Perso, j'adore ça, surtout sur ces lignes qui sont pas trop empruntées. Le matin, il y a largement de la place pour s'asseoir et regarder le lever de soleil. Bon, d'ailleurs, comme d'habitude, je dois évaluer les canapes de ce train. Ils sont classiques mais élégants. Et mention spéciale au petit canap coincé ici, là, il est magique. Je me suis assis dessus. C'est très étrange, le passage à la gare de Doaï, ça va être une première étape dans mon voyage. Déjà, c'est comme un petit lieu de pèlerinage pour les gens qui voyagent en train, comme moi, ou les fans de train si vous préférez. Et puis, c'est le moment où je vais voir la neige apparaître. J'ai décidé d'aller jusqu'au nord de Hokkaido, à Wakanai, le point le plus au nord du Japon. C'est supposé être sauvage en hiver, mais là, maintenant, je m'apprête à franchir toute la région de Niigata, qui est une des ou si ce n'est la préfecture où il neige le plus au Japon, à part Hokkaido. Et ça va être très très sauvage aussi. Et même si je suis un peu excité, ça me fait un peu peur aussi. On commence à voir la neige de plus en plus, mais ça reste léger. Les montagnes se laissent apercevoir au loin. L'environnement change petit à petit. Et à un moment, alors que je pensais être dans le tunnel le plus long du monde, ma station. C'est là que je sors, gare de Doai. Alors non, c'est pas un métro, c'est bien le train local qui va de Takasaki à Niigata. Voici les interminables quais. Et ici, la salle d'attente. Petite salle d'attente, à moitié flippante, à moitié chaleureuse. Regardons à l'intérieur. La gare est une gare sans personnel, ou Mujin Eki, en japonais. Dans les Mujin Eki, c'est une tradition un peu de laisser un mot. Il y a souvent des carnets ou des petits bouts de papier avec des stylos à disposition. C'est 
très très impressionnant de se retrouver dans ces endroits mine de rien. Chaque mot témoigne de la présence de quelqu'un, et il y en a des milliers, on est submergé de tous ces gens. Chacun se sert de l'endroit à sa façon, l'endroit paraît un peu vivant bizarrement. On peut laisser des photos, des jouets, des, des souvenirs. La gare de Doha étant très très spéciale, il y a beaucoup de gens qui viennent ici en pèlerinage et qui laissent un mot. Il y en a vraiment du sol au plafond et il y a un petit bureau méga équipé. Il y a tout ce qu'il faut pour faire un joli mot. Donc bah, je laisse un petit mot, voilà. Et si la gare a une telle réputation, c'est aussi à cause de ça. 486 marches qui vous séparent de la surface. Et aucun ascenseur, bien évidemment. Le quai direction nord, d'où je viens là, il est à 70 mètres de profondeur par rapport à la gare et l'autre quai. En gros voilà, avant la gare de Doaï, à Ubiso, la double voie se sépare, puis se reforme après, à la gare d'après. La voie de droite, donc, qui va vers le sud, est à l'air libre. Mais la voie qui va vers le nord, vers Niigata, passe pile à l'intérieur d'une montagne. Le tunnel étant long de plus de 13 km, ils étaient obligés d'installer le quai, la station qui va dans ce sens, en plein milieu, et de construire toute une infrastructure pour rejoindre la gare à la surface. Allez, c'est parti, on va monter les 500 marches. On va aller voir ce qu'il y a en haut. Ben c'est assez impressionnant et déroutant comme environnement. Militaire, anti-atomique, backroom, apocalypse. J'ai plein d'images en fait qui me traversent l'esprit. En tout cas, ça a l'air haut, hein. c'est impressionnant. Bon, ils ont mis des bancs quand même, hein, c'est pas mal. Pas de refus avec mon sac de 20 kg là. Allez, on baisse pas les bras, on continue. C'est sympa là, la petite balade en famille. Oh là là. On voit bientôt le bout, mais c'est long, hein, c'est long, plus de 10 minutes. Bon ben voilà, je rêvais de venir ici, c'est fait, c'était éprouvant. Enfin, l'endroit est ouf, l'endroit est vraiment, la gare est tarée, enfin tout est assez ouf, c'est très bizarre. Quoi. On va aller voir dehors aussi, dehors c'est juste en dessous là, il y a une rivière qui passe et ça va être stylé, ça va être cool, on y va. Depuis en haut, ça donne le vertige, c'est ultra vénère, sérieux, c'est méga haut, quoi. Oh, waouh Arrivé en haut, on se croirait dans une base militaire. Il y a un long couloir bien glauque, super accueillant. On y va, hein. Et... C'était quoi ça Par ici, mais avant de sortir, on peut aller voir l'autre quai. Le quai qui va vers le sud. Genre direction Takasaki, Tokyo, etc. Et qui est ici en plein air, comme je disais tout à l'heure. Voilà un train qui part, donc direction sud. Et on voit derrière là, l'énorme montagne qui passe par-dessus l'autre quai. Là-bas, la structure, le truc orange, c'est le grand couloir qui va vers le quai en sous-sol. Et la gare est là. Voilà la gare. Il n'y a vraiment plus rien, juste des sièges pour attendre. Les guichets sont vides. Il y a un café maintenant derrière. Le bâtiment est assez cool, en pointe, là. Et si on regarde, qu'on sort un peu plus loin, on voit notre couloir ici, notre couloir glock, qui passe au-dessus de la route et s'enfonce dans la montagne. 
direction l'escalier. C'est le truc qu'on voyait depuis le quai en extérieur tout à l'heure. Et si on s'approche, on remarque que ça passe par-dessus la rivière. L'endroit est sympa, mais j'ai vraiment froid là. Donc derrière, dans les anciens bureaux de la gare, derrière les guichets, il y a un café maintenant. Il y a des vieilles reliques de l'ancienne gare et des vieux mangas et magazines des années 80. Super cosy, ils font même à manger. J'ai juste pris une bière mais ça sentait vraiment bon. Il y a un poêle pour se chauffer, je recommande, c'est parfait. Maintenant, on retraverse notre lugubre couloir. On peut apercevoir la rivière de tout à l'heure. Première station top du Japon. Bah, vous m'en voyez ravi. Bon, c'était pas de la tarte ces escaliers, mais l'endroit défonce. Ça valait le coup de s'arrêter ici. Et puis ça faisait longtemps que j'en avais envie. La gare a souvent eu une réputation de lieu hanté. Je refais un tour dans la salle d'attente. C'est rigolo de regarder les papiers et les mots des autres gens. Les petits bancs bleus sont trop mignons, là. Il y a aussi des gens qui laissent des figurines aussi. Pas mal. <rire> un slime et une top de Dragon Quest. Allez, on repart vers le nord. Je m'arrête à une toute petite station sans personnel pour aller dans mon hôtel budget hôtel de station de ski. Et je pensais déjà avoir vu assez de neige comme ça quand, euh, bah quand on est sorti du tunnel. Dès qu'on sort du tunnel de Doaï, on se retrouve dans la préfecture de Niigata, qui est comme je disais tout à l'heure, un des endroits où il neige le plus au Japon. C'est un autre monde qui s'installe ici en hiver. Toutes les maisons sont étouffées, isolées. Le printemps, l'été, les montagnes grouillantes de vie qui caractérisent la campagne japonaise se mettent en pause sous une couche de 2 mètres de neige. De, 2 mètres, il n'y a, a pas plus là J'ai encore bien choisi mon endroit où dormir, tiens. Station sans personnel avec les vieilles infrastructures d'époque, les petites cabines de guichetier là, toujours là. Magasin de souvenirs abandonné, j'ai bien l'impression. Oui, là c'est sûr, c'est abandonné. Hein. Il faut que je marche 20 minutes pour trouver mon hôtel. Bon, j'ai bien galéré hein, pour trouver l'hôtel. J'ai eu une erreur d'adresse, plus des routes bloquées par la neige. Donc bon, j'ai bien marché une heure, une heure et demie. Je me suis perdu. Mais je me suis habitué au coin, à ce petit village, au pied des pistes de ski. Au pied des pistes. Seul problème, ces effrayantes toilettes. Yeah. Allez, départ, je vais faire un tour en train dans la région. Au programme, la totale, tampon de gare, ligne privée et son saut pour le Tetsuincho, plaque d'égout, carte de plaque d'égout, etc. Je vais finir par un petit coup de saké. Je quitte mon petit village pour la journée. 
ma gare de Ishiuchi, qui à une époque devait grouiller de gens qui venaient skier, comme les magasins dans la rue. Hein. Maintenant, les gens ils viennent en caisse pour skier et ils bouffent au combini. La gare est maintenant sans personnel et laissée à moitié à l'abandon. Mon train arrive, direction Muikamachi au nord. Le voilà, le lapin des neiges, la ligne Hoku Hoku, opérée par la compagnie Hoku Hoku Express. A la base, pour faire simple, la ligne servait à relier la ligne Joetsu Shinkansen à cette partie du Japon, sur la côte. Mais depuis 2015, il y a le nouveau Shinkansen Hokuriku, qui part direct de Tokyo pour aller jusque là, et jusqu'à Toyama, Kanazawa, etc. Le train est toujours là, il sert aux locaux qui habitent dans les petites villes sur la route, et aux touristes, la région étant méga méga belle. Oui, d'ailleurs, la compagnie a mis en place des services de train touristiques l'été. Faudra checker ça dans l'avenir. L'intérieur des trains est sobre mais cool, classico rétro quoi. Et les trains en eux-mêmes ont un super look par contre. Tout carré, bleu, blanc, rouge, avec des grilles en haut là. Ça me rappelle les voitures de Jurassic Park mais en bleu, blanc, rouge. Bref, ils sont bien vaillants ces petits trains. Alors c'est super beau de pouvoir admirer toutes ces petites villes enneigées, mais pour le coup dans la région, il bah, y a énormément de tunnels, je veux dire pour un train local quoi. Et il y a même le plus grand tunnel de ligne non JR sur cette ligne, le Akakura Tunnel, qui fait plus de 10 km. Je m'arrête à la petite station de Matsudai, juste pour récupérer une carte. Et je fais demi-tour. Les petits tampons. Voilà. Ça, c'est la mascotte de la ligne de train, le lapin des neiges. Voilà, toute petite gare avec une minuscule galerie marchande qui vend quasiment que des produits locaux. C'est trop bien. Et j'ai récupéré la carte ici. Mais la plaque d'égout n'est pas visible à cause de la neige. Bref, c'est pas grave. On peut voir la plaque à la prochaine destination. Donc, c'est parti. Je fais une pause sur le tatami spécial pour attendre. C'est un tatami d'attente. Avant d'aller reprendre le train. Alors, on m'a souvent demandé pour le froid. En vrai, ça va. Hein. Si on marche, qu'on fait des trucs, c'est cool. On sent pas le froid. Mais le seul problème, c'est justement en attendant les trains. Là, là, on sent vraiment qu'il fait méga froid. Et j'ai de la chance, je tombe sur un train édition spéciale. Ah, l'intérieur est cool, j'aime bien les trains locaux comme ça, mais avec des sièges doubles. C'est super confort. Bien installé, bien au chaud, bien pépère. La petite planchette pour le café. Mmh, j'ai pas de café, j'aurais dû prendre un café sur le quai. Toujours beaucoup de tunnels, hein. et j'ai vu dehors là. Et me voilà arrivé à Tokamachi. Tout d'abord, je demande à avoir le saut de la compagnie dans mon Tetsu Incho. Et c'est la fille qui bosse au guichet qui le fait. À la main là, direct. Et trois minutes après, elle me le rend. Trop trop beau. Voilà mon deuxième saut récupéré. Donc les logos rouges là, ce sont des tampons, tampons encreurs, et les calligraphies en noir sont faites à la main. Il y a le nom de la ligne, le nom de la compagnie, et la date à gauche, nickel. Et j'ai continué ma route jusqu'au centre des eaux usées, où oh les jolies pantoufles Où donc j'ai récupéré cette carte de la plaque qui représente une faïence de l'ère Jomon, 
et j'ai pu admirer la plaque précédente du château de Matsudai. Voilà, avec la neige, c'est pratique d'avoir le double des plaques à disposition. Allez, dernière ligne droite, direction la ville des Carpes. Je vous présente la mythique Kiha 100. C'est un petit train des années 90, diesel, conçu pour desservir les lignes rurales du Japon. On en trouve vraiment pas mal dans la partie nord du pays. Et il est trop cool, trop robuste, super compact et pratique. Il y a même des toilettes dedans, ce qui n'est pas courant du tout dans les trains locaux et super pratique, les lignes étant parfois longues dans les zones rurales montagneuses. Toujours un design semi-rétro, semi-vieillot, maison de retraite pour les canapes. C'est tellement accueillant. Ce design, ces courbes de métal là, c'est trop beau, c'est magnifique. Et oui, diesel, oui. Il y en a encore beaucoup des lignes rurales qui ne sont pas électrifiées au Japon. Alors les couleurs changent, mais c'est souvent rose comme ça. Et notez les rideaux, quoi. Les rideaux roses, ils sont trop beaux. Ah, ah attendez, là, on voit pas. On les voit pas dans le tunnel, là. Attends, deux secondes. Alors regardez les paysages enneigés glissés avec ces rideaux roses. C'est une expérience unique. J'adore. Le katang coton du train, étouffé par la neige, ça berce. Me voici à Ojiya, la ville des carpes koi. On dit que c'est ici que les carpes koi ont commencé à être élevées il y a des siècles à la base pour servir de nourriture. J'ai dû traverser la ville pour me rendre à la ferme des carpes koi, où j'ai tout d'abord trouvé cette plaque d'égout Magikarp. Première plaque Pokémon de l'aventure d'ailleurs, et elle est trop belle. Mais c'est pas fini. À l'intérieur de la ferme des carpes, j'ai d'abord été genre complètement abasourdi par la taille des carpes. Les carpes koi grandissent toute leur vie et peuvent vivre 20, 30 ans, voire plus. Et c'est pour ça qu'il y en a des méga... Elles sont, elles sont énormes Elles sont énormes Par contre, le spectacle est très très cool. Et les couleurs... Enfin, j'ai jamais vu autant de belles carpes au même endroit. Comme je disais, il y a des siècles, à la base, les carpes ont commencé à être élevées pour être mangées. Mais très très vite, les éleveurs ont commencé à les sélectionner pour euh, leurs couleurs leur robe. Et maintenant, euh, bah, les carpes sont élevées juste pour leur couleur. J'ai récupéré la carte de la plaque d'égout ici, qui représente des carpes. Bah, ouais, des carpes. Et qui m'explique bien sûr euh, que Ojiya est la ville des carpes koi. Joli poisca était. Allez, je dois rentrer maintenant. J'ai pu emprunter les belles arcades de la ville. Ville super calme, surtout euh, vu le temps, j'imagine, quand il neige. Euh, tout est plus calme et plus lent avec la neige. La neige, ça calme. Joli carrelage turquoise. Et j'ai donc regagné la gare des Carpes. Et regardez d'ailleurs ces passages souterrains. Les bouches d'entrée sont en forme de carpe. C'est gigantesque. Il y en a quatre pour traverser la rue, de face et de travers. Tout en carrelage, tout en carpe. C'est incroyable. Des vitraux couleur carpe. Non mais c'est trop beau. On rentre dedans d'un côté, on ressort de l'autre. On rentre dans une carpe, on sort d'une carpe. C'est parfait quoi. Et avant de prendre le train, alors que j'admirais ces magnifiques souterrains carpe, je tombe sur une plaque des goûts Pokémon, encore Magikarp. Avec des Magikarp shiny. Pas mal. Allez, zou Je redescends vers le sud, 
les trajets en train local sont quand même relativement longs et le soleil se couche très tôt en hiver au Japon. Oh, c'est tellement cool de filer en train local et d'admirer les villes enneigées. J'adore ça, c'est trop beau. On se rend compte aussi de l'importance de toutes ces lignes locales dans les zones rurales japonaises. Une région comme Niigata, où il neige énormément par exemple, toutes ces villes, ces villages, sont littéralement coupés du monde, coupés les uns des autres. Les tonnes de neige sont hallucinantes. Toutes les routes ne peuvent pas forcément être tenues déneigées H24, c'est impossible. C'est pourquoi ces petits trains locaux sont géniaux. Et c'est une des nombreuses raisons pour lesquelles les japonais aiment tellement leurs trains. Et en plus de ça, les balades sont magnifiques alors. J'arrive à Echigo Yuzawa. où je recroise un lapin des neiges. Je peux lui faire mes au revoir en bonne et due forme. Merci Lapinou. J'adore ce train. À la gare d'Echigo Yuzawa, il y a de quoi faire. Il y a plein de magasins, de restos, il y a même un onsen. À cette époque de l'année, c'est blindé de skieurs. On n'oublie pas le tampon, hein. pas mal Et perso, je me chope une brochette de Saint-Jacques et je vais au spot de Echigo Yuzawa à connaître le Saké Museum, pour faire simple. Il y a un mur de distributeurs de saké. Vous payez 5 jetons, 500 yens à l'entrée, et vous choisissez après le saké que vous voulez. Vous vous servez vous-même du coup. Jetons, bouton, saké. Vous avez un petit verre comme ça. Et c'était un endroit parfait où finir cette journée enneigée. Il y a un peu de monde, c'est chaleureux. Ça rappelle un peu l'ambiance d'un bar. Ça fait un peu de bien aussi. Allez, demain, départ vers le nord, direction Niigata. On va longer la côte de la mer du Japon en train, traverser le Japon jusqu'à Fukushima 